to preach my sermon. Estoy tratando de llevar, de dar el mensaje. There's so much freedom in the spirit here. Hay tanta libertad en el espíritu aquí en este lugar. Sometimes you have to break through so many religious powers and stuff. A veces tenemos que romper con esas ataduras de religiosidad. Not here. No, aquí no. The Spirit of the Lord can flow through. Aquí el Espíritu Santo fluye libremente. Amen. That means it's been a lot of prayer. People pray quiere, here. Eso quiere decir que hay gente que ora. Hay gente que ora aquí. It's a praying church. Es una iglesia que adora. Amen. Are you ready for God's word? ¿Están listos para la palabra de Dios? Amen. Well, I'm going to say a few things. You guys, can, if you want, you can stop. Rest. What anointed musicians. Come on. Anointed musicians. Anointed minstrels is what they call them in the Bible. Amen. Well, yes. One of the things that the Lord uh, was speaking uh, as we visited other churches. Um, and the, the word was La palabra era, my house is a house of prayer for all nations Mi casa es casa de oración para todas las naciones. I'm not going to preach on that no voy a predicarles eso, but I feel like it's a word to receive pero siento mi espíritu que es una palabra que tengo que decirles. let your house Deja que tu, que, que tu casa, que mi casa, este templo, always be a house of prayer. Siempre sea una casa de oración. Say amen. Diga amen a eso. Keep your prayer life disciplined que, and burning with fire. Mantén que tu vida de oración siempre sea disciplinada y siempre ardiendo en fuego. Your personal time in prayer. Say amen. Do not let the enemy steal your prayer life. Fight for your prayer life. Press in for your prayer life. Sometimes it's not easy to pray. You have to press. A veces no es fácil orar, a veces tienes que hacer esfuerzo para orar. How many know what I'm talking about? ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? You have to make time for prayer. Tienes que hacer el tiempo para orar. Amén. Amén. The enemy knows if he can shut your mouth up in prayer. El enemigo sabe que si calla tu vida de oración, he will try and defeat you. Te va a poder derrotar. The second word that we, we preached and ministered was obeying God, obedience. And I'm not going to preach on that. But it's a strong word for all of us. Obey God. Obedience is better than sacrifice. La obediencia es mejor que el sacrificio. Obey the voice of God, the leading of the Lord. Obedece la voz de Dios, obedece la dirección del Espíritu Santo. Obey your spiritual parents. Obedece tus padres espirituales. Obey them that God has given rule over your life. Obedece a aquellos que Dios ha puesto sobre tu vida. Amen. 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 And nothing's when you see your child. How many of you have kids? You love them. 
But when they're disobedient, Pero cuando son desobedientes, you, it, it, you, you're trying to keep them from hurting themselves. Y es, tú los tratas de proteger de peligros. Amen. Amen. And you have to spank them. Y a veces hay que darles unas palmadas. Do, do you guys spank children in Mexico? Okay. What you guys use, use here? Switches, belts, what? <laughs> My dad used to use a belt. Amen. So obedience is very important in this day and hour. Say I will obey God. I will not be disobedient and rebellious toward God. Yo no voy a ser desobediente ni rebelde a Dios. Amen. Amen. I believe that God is moving powerfully in this church. Yo creo que Dios está moviendo poderosamente en esta iglesia. And I believe that this church will fulfill all that God has put in the heart of the visionary. Yo creo que Dios va, eh, va a cumplir el propósito que ha hablado, todo lo que el Señor ha hablado o, para esta iglesia, de la visión que Dios le ha dado al pastor. So I'm going to speak to you as a prophetic father. Yo te voy a hablar como un padre profético. And my experience in um, being able to go to different ministries all over the world. And visit and preach. There's things that I've learned and was able to see. And you would see churches that were full of the fire of God, full of the Holy Spirit. Y he visto iglesias que están llenas del poder de Dios, del Espíritu Santo. And I would come back a couple of years later. Y a veces regreso unos años después. And there's no anointing, no power, no fire. Y los encuentro que han perdido su fuego, han perdido su unción. And I would ask the Lord, what happened? Y le pregunto al Señor, ¿qué les pasó? And God began to show me some things. Y Dios a veces me ha, me ha comenzado a enseñar unas cosas. And I'm going to share some of the things that God has shown me. That we won't make the mistakes of others. That we can learn from the mistakes of others. Amen. And continue to go from glory to glory. Nothing will stop this church Nada va a parar esta iglesia. and the call on your life y la el que Dios tiene sobre tu vida. but you. Pero solo tú. Say amen. A eso. The devil will not stop you. El no te va a parar. You are the only one that can stop God's will. Tú eres el enemigo número uno que puede parar el mover de Dios en tu vida. Stay in the will of God. Mantente en la voluntad de Dios. Do not be distracted or detoured from the perfect will of God in your life. No te distraigas y no te descamines de la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Say amen. Diga amen a eso. Stay on course. Mantente en el curso. Stay focused. Mantente enfocado. Say amen. Diga amen a eso. Gloria a Dios. Simple, Sencillo. but powerful. Sencillo pero poderoso. 
There were people that I grew up in the Lord with. Hay gente que yo crecí con ellos en el Señor. Powerful callings on their life. Poderoso llamado de Dios en sus vidas. And some of them are not even saved. Y ahora hay algunos de ellos que no están ni santos ni sirviéndole al Señor. Y yo le digo al Señor, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó? Estaban tan unidos. No se mantuvieron en el voluntad de Dios. I don't care what people say about me, what I go through. I'm going to stay in the will of God. Yo no importa lo que diga la gente de mí o que, que yo he haga. Yo voy a mantenerme en ese curso sirviéndole a Dios. Never going to let go of Jesus. Nunca le voy a dejar ir a Jesús. Say amen. Dígame a eso. Alabando Jesús. Gracias Jesús. The next thing is. La próxima cosa es. As the anointing get stronger in this house Así, que la se hace más en esta casa, then the name of the house the greatness of the church will be spread abroad so la, la fama, van a en otros lejanos, Amen. Lo que aquí. one of the keys is to stay humble y una de las cosas más es mantenerse humilde Somebody say humility. Alguien diga humildad. God will always give more grace to the humble. A Dios va a continuar dándote gracia a aquel que se mantiene humilde. Be powerful and humble. Sé poderoso, pero sé humilde. Be anointed and humble. Sé ungido, pero sé humilde. Be prosperous and rich and be humble. Sé prosperado, sé bendecido financieramente, pero mantente humilde. Be gifted and stay humble. Me, tienes un don tremendo en tu vida, pero mantente humilde. Say amen to that. Diga amen a eso. No matter where God takes you, stay humble. No me importa qué camino y cuán alto Dios te lleve, mantente humilde. The next thing is stay on fire. Mantente en fuego ardiendo. Don't let anything put out your fire. No dejes que nada apague tu fuego. For God and the things of God. Tu fuego de Dios o por las cosas de Dios. Stay on fire. Mantente ardiendo. Stay on fire. Mantente ardiendo. If you feel like your fire is going out, pray that God baptize you again with fire. Dance on fire. Worship on fire. Praise on fire. Preach on fire. Go to your jobs on fire. Be on fire for God. Let it be like fire shut up in your bones. Come to church on fire. Don't come. Well, I'm just going to church again. Amen. Come on fire for God. Pray it up. Say pray it up. Pray it up. Come to church. Pray it up. Not all the time. Not all the time. Wanting to receive. But come wanting to bless. Pero ven para impartir, para bendecir. Wanting to serve. Bien, que para servir. Wanting to pour out. Para de, dar a otros. Amen. 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 Keep your love walk strong. Mantén tu caminar en amor fuerte. Say amen. Diga amen a esto. Gloria a Dios. Your love walk. Tu caminar en amor. Walking in love with one another. Caminando en amor el uno con el otro. Say amen. Diga amen a esto.